ഹായ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലം ആണത് വാട്ട് ഈസ് ദ ലീസ് ഫോഴ്സ് പി റിക്വയർഡ് ടു ഇമ്പാൻ ദ മോഷൻ ഫോർ ദ സിസ്റ്റം ഗിവൺ അസ്യൂം മ്യൂസിക്കൽ ടു പോയിന്റ് ടു വാട്ട് ബ്ലോക്ക് എ ഹാസ് എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺസ് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ബി ഹാസ് എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ എന്താ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് അല്ലേ എ യും ഉണ്ട് ബ്ലോക്ക് ബി യും ഉണ്ട് എയുടെ വെയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ആണ് ബ്ലോക്ക് ബിയുടെ വെയ്റ്റ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് ബ്ലോക്ക് എ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻക്ലൈൻ സർഫസിലാണ് ബ്ലോക്ക് എയും ബി യു ആയിട്ട് ഒരു കേബിൾ വഴി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കേബിൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുള്ളി കൂടിയാണ് ബ്ലോക്ക് എയുടെ സർഫസിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം എന്താ സർഫസിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എ താഴത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടെൻ ടെൻ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഫോഴ്സ് പി കൊടുക്കണം ആ പി കൊടുക്കുന്ന അത് പി പി എങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റിയാണ് ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഫോഴ്സ് നമ്മളൊരു ഇൻക്ലിനേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് സച്ച് ആ പി ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയില്ല ഏത് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഏ ഇൻക്ലിനേഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പ്രോബ്ലത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏത് ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണെന്നും പറയുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണവും ഉണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണവും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്ത് കണ്ടിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഈ മൊത്തം സിസ്റ്റത്തിൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മൊത്തം സിസ്റ്റം അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പിയും തീറ്റയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നമുക്ക് ആദ്യം ബ്ലോക്ക് എയുടെയും ബ്ലോക്ക് ബിയുടെയും ഫ്രീ ബോർഡ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആദ്യം ബ്ലോക്ക് എയുടെ ഫ്രീ ബോർഡ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ബ്ലോക്ക് എനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതാ എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്ത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആക്സുകളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓറഞ്ച് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ അതിൻ്റെ ലോക്കൽ ആക്സ് ആണ് ലോക്കൽ എക്സ് ഡയ ഇത് ലോക്കൽ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇത് ലോക്കൽ വൈ ഡയറക്ഷൻ നമ്മളുടെ പ്ലെയിനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്ലെയിനിന് പാരലായിട്ടുള്ള ആക്സിന് ഞാൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു പ്ലെയിനിന് പെർപ്പ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളത് ലോക്കൽ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഹോറിസോണ്ടലിൽ ലോക്കൽ എക്സ് ആക്സിസ് വെർട്ടിക്കൽ വരുന്നത് ഗ്ലോ ഗ്ലോ സോറി ഹോറിസോണ്ടൽ വരുന്നത് ഗ്ലോബൽ എക്സ് ആക്സിസ് വെർട്ടിക്കൽ വരുന്നത് ഗ്ലോബൽ വൈ ആക്സിസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഓരോ ഫോഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാം ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്താ എയുടെ സെൽഫ് ഫെയ്റ്റ് അല്ലേ സോ എയുടെ സെൽഫ് ഫെയ്റ്റ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എയുടെ സെൽഫ് ഫെയ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഗ്ലോബൽ എക്സ് ആക്സിസിലാണ് അല്ല സോറി ഗ്ലോബൽ വൈ ആക്സിലാണ് എയുടെ സെൽഫ് ഫെയ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുക ത്രൂ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്ലോക്ക് എയുടെ വെയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺസ് അല്ലേ സോ ദിസ് ഇസ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺസ് എൻ്റെ സെൽഫ് ഫെയ്റ്റ് ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊരു സർഫസിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സർഫസിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും നോർമൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് സർഫസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സർഫസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ വൈ ആക്സിലാണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നോർമൽ റിയാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടാവുക ലോക്കൽ വൈ ആക്സിലാണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ കുറച്ച് ഷാർപ്പ് ആയിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അതിനെ ആർ എൻ വൺ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ബിയിലാണ് ഫോഴ്സ് പി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ ബീനെ നമ്മൾ വലത്തോട്ട് വലിക്കാനാണ് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബീനെ വലത്തോട്ട് വലിക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഈ കേബിൾ വ
കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ലോക്കൽ എക്സ് ആക്സിലാണ് ആ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ആ ഫോഴ്സിനെ സേ ടി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പം അറിയില്ല നമ്മൾ തന്നെ ഏതെങ്കിലും പേര് ഒരു ടി എന്ന് പറയുന്നൊരു പേരിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ എ നമ്മൾ ബിയിലൊരു ഒരു ഫോഴ്സ് പി കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് അത് എയിൽ വരുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലൊരു ഫോഴ്സ് ആണ് ആ കേബിൾ കൂടിയാണ് ഫോഴ്സ് വരിക അല്ലേ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം എന്താ അത് എയിനെ മോളിലേക്ക് വലിക്കാനാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ ഏത് ഡയറക്ഷനാണോ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഫ്രിക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും ലോക്കൽ എക്സ് ആയിരിക്കും ബട്ട് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഫോഴ്സ് വരിക അല്ലേ ലോക്കൽ എക്സ് ആക്സിൽ ആൻഡ് ദിസ് ഹാസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് മ്യൂ ഇൻ ടു ആർ എൻ വൺ അല്ലേ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ ടു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് സോ ഇതാണ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ വേറെ ഒരു ഫോഴ്സും ഇല്ല ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഫോഴ്സ് ഒരു സെൽഫായിട്ട് ഒരു കേബിളിൽ വരുന്നൊരു ഫോഴ്സ് ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ബിയുടെ ഫ്രിബോഡാഗ്രഹം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ സോ ബ്ലോക്ക് ബി ബ്ലോക്ക് ബിയിൽ ഇത്രയും ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി അല്ലേ ഇത്ര പിയും തീറ്റ അതാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അത് അവിടെ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഒരു പി ഒരു ഒരു ഫോഴ്സ് പി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ തീറ്റയാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ മീൻസ് മീൻസ് ഗ്ലോബൽ എക്സ് ആക്സസും ആയിട്ട് അതിന് തീറ്റ ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അതിൽ വരുന്ന ബാക്കി ഫോഴ്സസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ബാക്കി ഫോഴ്സസ് വരിക സെൽഫായിട്ട് വരും അല്ലേ സെൽഫായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോബൽ വൈ ആക്സിൽ ഗ്ലോബൽ വൈ ആക്സിലായിരിക്കും ത്രൂ ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്ര നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ന്യൂട്ടൺസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് തന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ന്യൂട്ടൺസ് ഇനി ഇനി എന്തുണ്ട് കേബിളിനെ നമുക്ക് കിലോ അല്ലെ എയും ബിയും തമ്മിൽ എന്താ ഒരു കേബിൾ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് എയിൽ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിയിലെ ബിയിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വേണം വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ എന്നാലേ നമുക്ക് കേബിളിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കിട്ടുള്ളൂ സോ ബിയിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരയ്ക്കാം അത് ഹോർസോണ്ടലാണ് അല്ലേ പ്ലെയിൻ ഹോർസോണ്ടലാണ് സോ നമ്മൾ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ കേബിൾ ഇക്വിലിബ്രത്തിലായിരിക്കണം കേബിൾ ഇക്വിലിബ്രത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ അപ്ലൈ അപ്ലൈ ആയിട്ടുള്ളത് ടുവേഡ്സ് റൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ സോ നമുക്ക് അതിന് ഇക്വിലിബ്രം കിട്ടാനായിട്ട് സെയിം ഫോഴ്സ് ബട്ട് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സോ ബിയുടെ കേസിൽ ആ കേബിളിലെ ഫോഴ്സ് ടി വരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അല്ലേ അത് നമുക്ക് വേറെ ലോജിക്ക് വെച്ച് ആലോചിച്ചാലും കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ ബിയുടെ ഇവിടെ നിന്നൊരു കേബിൾ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ നമ്മൾ പി ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കേബിൾ അതിന് ഓപ്പോസ് ചെയ്യാനാണ് ട്രൈ ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ കേബിളിൽ എന്ത് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും കേബിളിൽ ഉണ്ടാവുക സോ പിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും സോ ഇ ഡയറക്ഷനിലാണ് ടി വരാം ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊരു ഫ്ലോറായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഫ്ലോറായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും നോർമൽ റിയാക്ഷൻ വിൽ ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി സർഫസ് ആ സർഫസിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ വരാം ലെറ്റ് ദാറ്റ് ബി ആർ എൻ ടു ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ആർ എൻ ടു ഇനി എന്ത് ഇനി എന്ത് ഫോഴ്സ് കൂടി ഉണ്ട് ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടി വരും അല്ലേ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഏത് ഡയറക
ആ പി കാരണം കേബിളിൽ ഉണ്ടായ ഫോഴ്സ് ആണ് ടി ആ കേബിളിൽ ഉണ്ടായ ഫോഴ്സ് ആണ് എനെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ബിനെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് കേബിളിലെ ഫോഴ്സ് അല്ല അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് സോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അല്ല അതിന്റെ ഫോർസ് ഓണ്ടർ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ആണ് അതിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ എടുക്കണം നമ്മൾ അതിന് മോളിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അതിന് അതിന് റൈറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അതിന്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ആവുക ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇനി അതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഹാസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് മ്യൂ ഇൻറ്റു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ദാറ്റ് ആർ എൻ അല്ലേ മ്യൂ ആർ എൻ ടു സോ നമ്മൾ ബിയുടെ ഫ്രീ ബോർഡ് ഡയാഗ്രാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ അൺനോൺ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെയും അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആദ്യം ബ്ലോക്ക് എ തന്നെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താ ഈ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് എത്ര ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെ ബ്ലോക്ക് എ ബ്ലോക്ക് എ ബ്ലോക്ക് എ ക്കാണ് വെയിറ്റ് കൂടുതൽ അതൊരു ഇൻക്ലേഷൻ ആണ് സോ താഴത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടെൻഡ് ചെയ്യും അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ നിർത്താനുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ ആ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിൽ യാതൊരു വിധ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതായത് മൊത്തം സിസ്റ്റം വിൽ ബി എ റെസ്റ്റ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് എന്താ ബ്ലോക്ക് എയുടെ കേസിൽ സിൻസ് ദ ബ്ലോക്ക് എ ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടീഷൻ പറയാൻ പറ്റുക സം ഓഫ് ഓൾ ഹോറിസോണൽ ഫോഴ്സസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അതിന് ഹോറിസോണൽ ഡയറക്ഷനിലും വേർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലും അതിന് മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ എല്ലാ ഫോഴ്സും നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഈ കേസിൽ ഞാൻ ഹോറിസോണൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എലോങ് പ്ലെയിനാണ് ഈ പ്ലെയിന് പാരലായിട്ടാണ് ഞാൻ ഹോറിസോണൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലോക്കൽ എക്സാക്സ് എക്സാക്സിനെയാണ് ഞാൻ ഹോറിസോണൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഗ്ലോബൽ എക്സിനെ അല്ല ലോക്കൽ എക്സ് അതായത് ഈ ഓറഞ്ച് ലൈൻ ആണ് ഈ കാണുന്ന ഓറഞ്ച് ലൈൻ ആണ് ഞാൻ ഹോറിസോണൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ലോക്കലായിട്ട് എക്സ് എടുക്കുന്നതിന് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലിങ്കിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എന്താ പറയാ ഈ മോഡലിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറൊരു പ്രോബ്ലം കാണാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമ്മള് ഇതാണ് ലോക്കൽ എക്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ഹോർസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താ ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സിനും ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഹോർസോണൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് വരാം ഏതൊക്കെ ഹോർസോണൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് വരാം ഒരു ടി ഉണ്ട് അല്ലേ ടി ഒരു ഹോർസോണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് മ്യൂ ആർ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോർസോണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ് അല്ലേ നമ്മളുടെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റും ടുവേർഡ് സ്റ്റോപ്പും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ സോ ടി ടി ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമ്മള് ഈ ലൈനിന് പാരലാക്കി വെച്ച് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ലൈനിന് പാരലാക്കി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഈ ടി ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആവാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സാധാരണ ഈ ലോക്കൽ എക്സിനെ വേണം നമ്മൾ ഫോർജോണ്ടലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ലോക്കൽ എക്സിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പാരലാക്കി വെക്കാം ഈ ബോർഡിനെ ഇങ്ങനെ വേണം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹോർജോണൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് അതൊരു ടി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മള
എക്സും ഗ്ലോബൽ എക്സ് തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ലോക്കൽ വൈയും ഗ്ലോബൽ വൈയും കൂടി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ലോക്കൽ എക്സും ഗ്ലോബൽ എക്സും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ലോക്കൽ വൈയും ഗ്ലോബൽ വൈയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് എന്താ ഇവിടെ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ കയറി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ഈ ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ ലോക്കൽ എക്സും ലോക്കൽ വൈയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ലോക്കൽ വൈയും ഗ്ലോബൽ വൈയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദിസ് ഓൾസോ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹോറിസോണ്ടൽ കമ്പണൻ അത് എത്രയാ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി സയൻ സിക്സ്റ്റി അല്ലെ സയൻ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ വേറെ ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സസ് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി സയൻ സിക്സ്റ്റി അത് മൈനസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അതിന് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫോർസ് ഉണ്ടല്ല കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സിൻസ് ദ ബ്ലോക്ക് എ ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സം ഓഫ് ഓൾ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് വിൽ ഓൾസോ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഏതൊക്കെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് ഒരു ആർ എൻ വൺ ഉണ്ട് അല്ലെ ആർ എൻ വൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതാ ടുവേർഡ് സ്റ്റോപ്പ് ആണ് നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആണത് സോ ആർ എൻ വൺ പിന്നെന്താ പിന്നെന്ത് ഫോഴ്സ് വരുന്നേ ഈ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടിയുടെ എന്താ പറയാ വേർട്ടിക്കൽ കമ്പണൻ അല്ലെ അത് ഡൗൺ വേൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സോ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി കോസ് സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വേറെ വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ആർ എൻ വണ്ടെ വാല്യൂ കിട്ടില്ലേ ആർ എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി കോസ് സിക്സ്റ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫ്രം ദാറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ആർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ട്വന്റി ന്യൂഡൻസ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആർ എൻ വണ്ടെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ആർ എൻ വണ്ണെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഇവിടെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആർ എൻ വൺ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് ആർ എൻ വൺ ആർ എൻ വൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാവും ടി മൈനസ് മ്യൂവിന്റെ വാല്യൂ മ്യൂവിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് Assume mu is equal to 0.2 in the one relay. So we can assume at all contact forces coefficient of friction is 0.2. So mu and the value 0.2 on 0.2 into 420 minus 840 sin 60 is equal to 0. From that we will get, we will rearrange here, t is equal to 0.2 into 420 പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി സയൻ സിക്സ്റ്റി ഫ്രം ദ വി വിൽ ഗെറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് വൺ ന്യൂട്ടൻസ് ഇത്രയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ടിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്കിനി ഇതുപോലെ ബ്ലോക്ക് ബിന്റെ 
സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഓരോ ടൈംസ് കൊണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കണ്ടീഷൻ തന്നെ എടുക്കാം ബ്ലോക്ക് ബിയും മൂവിംഗ് അല്ല അല്ലേ സോ നമുക്ക് സിൻസ് ദ ബ്ലോക്ക് ബി ഈസ് എറ്റ് റെസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സേ സിഗ്മ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സം ഓഫ് ഓൾ ഹോറിസോണൽ ഫോഴ്സസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹോറിസോണൽ ഫോഴ്സിനൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് ഹോറിസോണൽ ഫോഴ്സ് വരിക പി അല്ലേ പിയുടെ ഒരു ഹോർസോണൽ കമ്പണൻറ്റ് വരും അല്ലേ എന്തത് ദാറ്റ് ഈസ് പി കോസ് തീറ്റ ഏത് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് അതായത് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടുവേഡ്സ് റൈറ്റ് ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് പി കോസ് തീറ്റ This is P cos theta, positive direction. You can see the force in the T. You can see the T direction like T. Towards left and act. You can see the negative direction. So minus T. You can see mu r and 2. Mu r and 2 is the direction like T. That is act in the towards left. You can see the negative direction. So minus mu r and 2 is equal to 0. Where are the force in the force? Where are the force in the force? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പി കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ടി മ്യു ആർ എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇനി എന്തോ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് സിൻസ് ദ ബ്ലോക്ക് ബി ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സെ സിഗ്മ വി സം ഓഫ് ഓൾ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ഇതിനകത്ത് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് തന്നെയൊക്കെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് ഒരു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട് ഒരു ആർ എൻ ടു ഉണ്ട് പിന്നെ പിയുടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റും കൂടി വരും അല്ലെ ആർ എൻ ടു ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടുവേഡ് സ്റ്റോപ്പ് ആണ് നമ്മളുടെ പോസ്റ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് സോ ആർ എൻ ടു അടുത്തത് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അത് ഡൗൺവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ആണ് അടുത്തത് പി പിയുടെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പണൻറ്റ് അത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടുവേഡ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലെ സോ നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പണൻ്റ് ഏതാ പി സൈൻ തീറ്റ അല്ലേ പി സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫ്രം ദാറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ആർ എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് പി സൈൻ തീറ്റ അല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്കിനി ആർ എൻ ടു തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം So, R and 2 now, we will substitute the equation in the equation. Okay. So, I'm going to do P cos theta minus T to വാല്യൂ നമുക്കറിയാവോ ടീയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാമല്ലോ എത്രയായിരുന്നു ദാറ്റ് വാസ് എയ്റ്റ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് വൺ മൈനസ് മ്യൂ ആർ എൻ ടു മ്യൂവിൻ്റെ വാ ആ മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ആർ എൻ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് പി സൈൻ തീറ്റ That is equal to zero. Still not here range is here. P cos theta minus 811.461. Point to the end of the other corner. That will be point to end of 560. That is 112 plus 0.2. P sin theta is equal to 0. Alright. Now we rearrange here. P cos theta plus 0.2 P sin theta 
is equal to എത്ര വരും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് വൺ പ്ലസ് വൺ വൺ ടു അല്ലേ എന്തായാലും പി കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് സീറോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അന്ന് പി പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം പി ഇൻ ടു കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് നയൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫ്രം ദാറ്റ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സൈൻ തീറ്റ സോ നമുക്ക് പി ക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോറി പി ക്ക് വാല്യൂ അല്ല പി ക്ക് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ നോർമലി സോൾവ് ചെയ്യാറുള്ള പോലെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ പി നെ സോൾവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് പി ക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് കാരണം എന്ത് വേണ്ട നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത പ്രോളത്തിലെല്ലാം പി ഹോർജോണ്ടലായിരുന്നു പി ക്ക് അവിടെ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു അൺനോൺ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആകെപ്പാടെ ഒരു ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ദി ലീസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് പി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആകുന്നത് അറ്റ് റെസ്റ്റിൽ നിർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട മിനിമം ഫോഴ്സ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ആണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അല്ലെ സിസ്റ്റത്തിന് സ്റ്റേബിൾ ആക്കാനുള്ള മിനിമം ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് മിനിമം ഫോഴ്സ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അല്ലെ അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പി ക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിയുടെ ആ പിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പിയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ പി ക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങ് മിനിമാക്കിയാൽ മതി അതല്ലേ അപ്രോച്ച് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ മിനിമാക്കാൻ പറ്റും അതിന് മാത്സിലൊരു തീയറോ ഉണ്ട് എന്താ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ഫസ്റ്റ് ഇത് വായിച്ചു നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ബ്രീഫ് എന്താന്ന് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷനെ മിനിമം ആക്കണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതാ പി ഈക്വൽ ടു നയൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സൈൻ തീറ്റ പി ക്ക് മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിന് മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കണം അല്ലേ പി അല്ല ഡിനോമിനേറ്റർ മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ ഇത് ഒരു റേഷ്യോ ആണ് അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്റർ മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ പി മിനിമം സോ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ സോ നമ്മളുടെ കണ്ടീഷനിൽ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സൈൻ തീറ്റ ഷുഡ് ബി മാക്സിമം അല്ലേ ഈ ഫംഗ്ഷനെ മാക്സിമം ആക്കി കാണിച്ചാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടാ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിയുടെ മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടും ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ല ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ലാർജ് ആകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പിയുടെ വാല്യൂ ഏറ്റവും സ്മോൾ ആയിട്ടിരിക്കുക സോ നമ്മുടെ ഈ പി ഈക്വൽ ടു നയൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ള ഈ ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം ആയാൽ മതി അപ്പോൾ പി മിനിമം ആയിക്കോളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ മാക്സിമം ആക്കാം ഇതിനെ എങ്ങനെ മാക്സിമം ആക്കാം അതിനാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ തീരെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വായിച്ചു നോക്കുക സോ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം എന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ എടുക്കണം ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിനെ നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീറ്റയ്ക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ തീ ആ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് പിന്നെ ആ സോറി പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ
So, we will do this function. Uh, function is the first derivative with respect to theta. We will do this. Okay. So, d by d theta of cos theta cos theta plus 0 0.2 sin theta will be equal to ethereum cos theta the derivative ethereum cos theta the derivative minus sin theta plus 0 0.2 sin theta the derivative 0 0.2 cos theta Le? Then equate this to zero. Okay, minus sine theta plus zero point two cos theta is equal to zero. From that we can write sine theta is equal to 0 0.2 cos theta Alla. from that sin theta divided by cos theta is equal to 0 0.2 that is tan theta is equal to 0 0.2 from that theta is equal to tan inverse 0 0.2 that is 11.31 degrees. So, we will do this function cos theta plus 0 0.2 sin theta. We will do this function first derivative 0 to equate to theta. And root. First derivative 0 is equal to function maximum and minimum. First derivative 0 is equal to theta. So, theta is 11.31 degrees. E value will function the value zero ana ini ee kittittulla ee point ee point nu ornayala adu point of maximum aano point of minimum aano nu namukku ariyana okay ana namukku endha cheyanda idinde function de second derivative eduka so d square by d theta square of d square by d theta square of cos theta plus 0 0.2 sin theta. Second derivative to the second derivative to the second derivative to the second derivative to the first derivative to the second derivative to the second derivative to the second derivative d square by d theta square of co, uh, cos theta plus uh, 0 0.2 sin theta is equal to d by d theta of this. Le? The other is the other way to Okay. So that's equals minus sin theta derivative and then that is minus cos theta. Alla. Minus cos theta plus 0 0.2 cos theta derivative 0 0.2 into minus sin theta Alla. so that's equals minus cos theta minus minus 0 0.2 sin theta Alana d square by d theta square of cos theta plus 0 0.2 sin theta okay now the end of this theta of a function like theta the value substitute here yeah. theta the value of theta the 
തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ വൺ ആണ് ഓക്കെ സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് കോസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സൈൻ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ എത്ര വാല്യൂ വന്ന് ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ നയൻ അല്ലേ വിച്ച് മീൻസ് d square by d theta square of cos theta plus 0.2 sin theta at theta equal to uh, 11.311 is minus 1.019 which means namaku kitti second derivative negative aanu second derivative negative aanengile theta ide e value il function will be maximum clear aayo ee cheyidu onnodi paraya namaku p ki or function aanu kittiyathu ആ പി 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 ഒരു റേഷ്യോ ആയിരുന്നു സോ പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ മാക്സിമം ആവണമായിരുന്നു സോ നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ദെൻ വി ഇക്വേറ്റഡ് ടു സീറോ അങ്ങനെ സീറോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു തീറ്റ കണ്ട് പിടിച്ചു അപ്പൊ ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റ് ലെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഈദർ മാക്സിമ ഓർ മിനിമ നമുക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല മാക്സിമം ആണോ മിനിമം ആണോ നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഏതാ വേണ്ടത് നമുക്ക് മാക്സിമം ആയിരിക്കണം ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ആ തീറ്റ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി നമുക്ക് അത് മാക്സിമം ആണോ മിനിമം ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിനെന്താ വേണ്ടത് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ എടുക്കുക ആ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് അതിന് നമുക്ക് തീറ്റയ്ക്ക് ആ വാല്യൂ നമുക്ക് തീറ്റ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി മാക്സിമം സപ്പോസ് ഇഫ് ദിസ് വാല്യൂ വാസ് പോസിറ്റീവ് ദിസ് വുഡ് ഹാവ് ബിൻ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് മിനിമം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ നയൻ ആണ് വിച്ച് ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഹെൻസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ലെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ വൺ ത്രീ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു സൈൻ തീറ്റ വിൽ ബി maximum okay